നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് ചോറിന് മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മളിതിൽ പരിപ്പൊന്നും വേവിക്കുന്നില്ല അപ്പം തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയത് അത് നമുക്ക് ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം പൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയും മതിയാവും തക്കാളിക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തീയൊന്നും ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ചോറിന് മാത്രമല്ല ബാക്കി പലഹാരങ്ങൾക്കും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നാളികേര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഇനി ചേർക്കാം ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പ് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെയൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നന്നായി പതഞ്ഞ് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കറി പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തിടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് നല്ലത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം പോലും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം